生，白医生，白医生，你最近怎么不接我电话呀？信息也不回。我不认识他。不可能！我生病住院的时候，你一直在照顾我，你是爱我的，对不对？你还是爱我的啊！我对每个病患都这样。不可能，不可能！是我之前的病患，我们俩是认识的，他是爱我的，还有照片呢，你看，小姐，你这样诽谤他人、跟踪他人是犯法的。如果你再继续这样下去，我只能找警察了。你是个坏女人，我不会让你得逞的。给你。赶紧换上吧。弟弟可以啊，当医生还有私生饭啊。姐姐为什么帮我？姐姐帮弟弟不是天经地义吗？再说，我从小就见不得别人受欺负。你从小就爱打抱不平吗？那你小时候是不是在哭？没有。别问了。让我听听看，你说的，是不是实话心，在这里，有听到什么吗？你身体挺好的。那姐姐，要不要继续啊？姐姐今晚呢？还有个聚会，就不跟你玩了。许雷不说，我都不知道。赵一斌这个畜生，当初打着照顾赵全友的名义，求我分给他点生意做，没想到他根本不管赵全友一家人的死活。马上把他从服务商中踢出去，彻底断掉一切业务。是没想到你有两下子。我之前可练过跆拳道。都受伤了，还好意思打趣？脱了。疼吗？只是钝器击伤，不严重我都跟你说过了，我只把秋雨当弟弟
的一直在你身边打转，分明对你心怀不轨。但我只喜欢你，别人怎么反对都没有用。阿玉脾气太倔，他现在只听你的，算爸爸求你了。趁你们现在还没有酿成大醋，想办法和他分开吧。你怎么一个人喝了这么多酒？他是不是又惹你了？姐姐，今后就由我来照顾你吧。鄙视什么呀？阿玉哥哥都已经喝了那么多了，这根本就不公平。你谁啊？这有你说话的份吗？我是他的未婚妻。微微姐，你的朋友这么为难阿玉哥哥，你也不管管？你还是管好你的未婚夫吧。你怎么了？别碰我！你就这么讨厌我？不然呢？是不是因为秋雨？既然你都知道了，我也不瞒你。相比于你而言，确实秋雨和我更合适。从今天起，咱们只是姐弟关系。睡不着，我找本书看看。睡不着，姐姐可以来找我。放开！原来你喜欢看这种书啊，无聊。你就那么喜欢抢别人东西？是你要抢走我的东西吗？先是在我爸面前装乖巧，在我面前装放荡，又摆出一副知心大姐姐的样子。这么多面孔，你不累啊？这世上谁没有几副面孔啊？你在医院装高尚，在外面装海。只要你老老实实待在白家，我可以是你不存在。你知道你现在像什么吗？你就像一只张牙舞爪的小狗，拼命的证明自己的领地意识。可惜啊，你太弱了。